，英国航母舰队要来向中国示威。大家好，我是罗富强，欢迎来到富强观察室。本期我们聊的话题是：英国航母奔赴亚太，约翰逊专门向中国喊话，美国听了会不会吐血？ 5月22号被炒得沸沸扬扬的英国伊丽莎白女王号航母编队终于开始了它的首次海外部署，将在未来七个月进行全球航行。而在亚太地区的活动一直被媒体称为要向中国秀肌肉。英国航母能来亚太非常不容易，自己的补给舰在出发之前就着了火，美国为舰队提供了伯克级驱逐舰，还有十架 F 3 5战斗机。荷兰提供了护卫舰，可以说，英国此次出动的舰队就是一支杂牌舰队。有没有实力向中国示威，引发广泛质疑。甚至有人调侃，航母会不会在南海漏水，回不了家？伊丽莎白女王号这次亚太之行受到了美国的极大支持。毕竟美国太多小兄弟出工不出力，对于昔日的日不落帝国英国来说，此次航母编队的出行。还有更加深远的意思，不但是英国脱欧之后需要展示大国形象的需要，更是其外交政策的体现。英国在外交上不得不抱紧美国的大腿。在航母编队出发前，英国女王伊丽莎白二世登上了这艘以她名字命名的航母进行视察。英国海军上将拉达金表示，此次航行要让中国有。必要思考航行的意义。有意思的是，英国首相约翰逊专门登上航母向中国喊话。不过他说的意思可能让美国人听了会吐血。约翰逊表示，我们要做的事情之一，是显然向我们的中国朋友表明，我们相信国际海洋法，并以一种自信而非对抗的方式来证明这一点。他的意思很明确：一，英国航母此行。并非要和中国进行对抗，只是对国际海洋法的一种维护。二，中国并非是英国的敌人，英国会以一种非对抗的方式向中国证明这一点。英国国防大臣也表示，英国航母此行并不寻求对抗，只是为了宣示航行自由。此后，英国媒体爆料，英国航母此行并不会通过台湾海峡。更不会挑战中国对南海领土的主权伸索。那么，英国的航母此行向中国表达的无非就是维护国际海洋法，这与美国在南海对中国领海线进行挑战完全不同，更与美军驱逐舰数次通过台海的做法不相同。事实上，中国早已经表明，各国舰艇在南海按照国际法拥有完全自由的。通行权利，与英国的说法并没有矛盾之处。约翰逊的说法不能说是向中国示好，但是也没有要威慑中国的意思，还与美国的做法拉开了距离，根本不愿意当美国的马前卒。要知道，美国为英国航母此行提供了 F 3 5舰载机和导弹驱逐舰，英国此举估计很难让美国满意。约翰逊为何会这样做？为何会这样表态？其实与英国面临的现实选择有关。一方面，英国航母编队虽然装载有 F 3 5 B 这样的五代机，但是在中国家门口也是火把，根本张狂不起来。要知道，连美国的航母都没有能力在近海威慑中国，更不要说经常漏水的英国杂牌舰队了。另一方面，英国在经济上。依然要与中国进行合作，并不想严重的恶化中英关系。英国近年来在香港、新疆等问题上紧随美国向中国发难，但是与澳大利亚最大的不同是不愿意当出头鸟，一直把握一个既能向美国示好，又不至于让中国翻脸的尺度非常滑头。既然英国首相都说了，航母编队不是来挑战中国的。我们也就没有必要把英国航母当回事。美国航母来了，中国的海军、空军，呃，算是多个陪练；而英国航母来了，我们又有了一个围观的对象。到时候，中国航母编队完全可以和英国的航母编队见个面
，让英国人看一看什么是真正的差距，而且差距只会越来越大。历史已经证明，日不落帝国已经没落了。中国海军未来才是大洋上与美国海军并驾齐驱的主宰。好，本期话题就到这里，下次再见。